Last episode, tinuruan tayo mag-stay ng mga kahoy at na-unbox natin ang Barn Door Hardware Kit. Ngayon naman, tara, panoorin natin paano ikabit ang French Door gamit ang Barn Door Kit na pinakita natin last episode natin. Tara, silipin natin. Hi, now we're installing the French door with barn door hardware set. Itong type ng door na to is one fix, one sliding. Ang first na ginawa is in-install tong fix part. Yung fix part, naka-flush siya sa wall. In-install siya with uh, sibat na screw. Yan, one, two, three. Tapos meron din nakasibat dito, tsaka doon sa baba. Next step is prepping the sliding door part. Ngayon, uh, ang first na ginawa, kinat to size siya, binawasan yung ilalim, kinabit tong hangers. Ngayon, panoorin natin kung paano siya kinabit. Dito sa example natin, ang French door ay nabuo na natin. Meron tayong two pieces na hanger na ikakabit sa ating French door. Itatapat lang po natin ang holes at pwede na natin butasan gamit ang drill. Ginamitan ito ng walnut stain kaya lalong gumanda ang kulay ng kahoy natin. Once na nakabit na natin ang hanger, makukuha natin ang exact height ng top rail. At huwag rin natin kalimutan na at least 1 to 2 cm nakaangat dapat ang ating door sa ating floor. Pagkatapos natin mag-drill ng holes para sa kakapitan ng top rail, pwede na natin ipasok lahat ng expansion shield sa butas bilang preparation na ilalagay natin na bolt. Gagamitan natin ito ng hammer para pumasok sa loob ng butas. Gaya ng nasa example natin. Dito sa part na ito, very important na unahin muna ipasok ang stopper sa loob ng top rail bago ilagay ang last na screw sa left side ng top rail. At gamit ang Allen wrench na kasama sa hardware kit na ito, sisika pa naman natin ang stopper.
Filipino construction work in Genuity. Gumawa sila ng wrench from the top rail na sumobra. Pinagputulan. Ito na yung pinansisigip nila. Kesa masayang ang pinagputulan ng top rail, sinukat nila exactly ang lapad ng nuts at using ang grinder, kinat nila ito para makagawa sila ng wrench na DIY. Para hindi ito masayang. Galing diba? Pagkatapos natin ikabit ang top rail at siguradong matibay na, pwede pa din na natin i-attach ang hanger sa top rail. Lastly is the floor guide. Yung floor guide daw mo din nating kinabit. Sa pagkabit ng floor guide, sinukat natin kung saan mag-end ang side ng ating door at doon natin ilalagay ang guide. Ang process ng pag-drill ng butas ng tiles, makikita natin nang nilalagyan ng tubig ang area ng bubutasan. Paraan ito para hindi uminit ang ating drill bit at madali nitong mabutas ang ceramic tiles. Pagkatapos, nilagyan ito ng black screw para kumapit siya sa floor tiles natin.
bago natin ihang ang ating door sa top rail, kailangan din natin lagyan ng group ang ilalim ng ating door para maging track ng floor guide. Isa sa mga kailangan natin ikabit ang anti-jump disc. Ito ang magsisilbing lock ng door sa top rail para manatili itong nasa truck. Ito rin ang pipihitin natin pag gusto na natin ibaba ang door para sa maintenance sa future. Ito, kung paano siya tanggalin is ikot mo lang itong anti-jump disc malabas madali lang siya kahit arkitekto kaya tanggalin angat mo yun, yun tapos pagka babalik mo unahin mo yung ilalim tapos Back na. Anti-jump kit. Ikot. Yan. Hindi mo na siya matatagyan. Ito yung pinili namin na lock. Kasi rim lock ang tawag sa kanya. Rim lock. Dahil nga double cylinder siya. Key sa loob, key sa labas. Halimbawa sa yung, yung door mo may glass. May malapit na window dun sa door. Kailangan double cylinder ang gagamitin mo. Ang first step para makabit ang rim lock ay aalamin natin ang desired height ng pagkakabitan ng lock natin. Gamit ang hole saw drill bit, bubutasan natin ang ating French door. Pag ready na ang nagawang hole, ilagay na natin ang lock cylinder at back plate. At huwag kalimutan putulan ang connecting bar ng one half or kalahati para mag-fit sa ating lock. Ngayon naman, gagawin natin ng kahoy na attachment ang ating lock sa katabing wall. Ginawa natin ng apat na butas, all corners, ang wall at ang kahoy gamit ang handrail para mas maging matiba ito.
lalagyan natin ng wooden top screw ang mga butas. Para ito ay sumikip at mas maging makapit ang screw natin. Pwedeng gamitin ang expansion bolt or lug screw na kasama sa hardware kit. Dito sa example video natin, ginamit natin ang lug screw na natitira. Uukita natin ang kahoy na eksaktong measurement ng strike part ng lock or gagawa tayo ng mortise para mag-fit dito ang kabilang bahagi ng ating lock. At para sa finishing nito, lalagyan natin ng masilya at lilihahin ng paligid nito. Pagkatapos, lalagyan din natin ng walnut stain, kagaya ng kulay ng French door natin. With our experience installing sliding doors, ang pinaka-effective na hardware na ginagamit namin is this one because it exposed decorative na yung rail, hindi mo na siya kailangan takpan. Pag may maintenance ka, madali lang kasi wala ka nang tatanggalin na cover. Yun yung advantage ng barn door hardware kit. Thank you so much for watching our video. I'm sure marami na naman kayo natutunan. See you again sa aming next vlog. And please like and subscribe to our channel. Thank you.